众所周知，中国幅员辽阔，拥有许多优越条件的城市，自然不缺乏用作都城的。孙中山先生在成立民国，曾把三个城市作为都城的选择地。孙中山先生认为，中国想要征服亚洲的话，就应该选择新疆伊犁属都城。孙中山先生为什么会有这样的想法呢？下面我们就来一起看看伊犁为何有如此大的魅力。一、地理位置方面。伊犁地属亚洲中心一带，距离亚洲地理中心乌鲁木齐祁县永丰乡只有六百九十公里，东北面与蒙古俄接壤，西北面与阿萨克斯坦相邻，北面与波尔塔拉蒙古自治州相连，东面与巴音郭勒蒙古自治州相连，南面与阿克苏地区相连接。作为新疆的大门，是新疆和全国向西开放的重要商口和国际大通道。其中，伊犁境内的呼尔果斯口岸离阿萨克斯坦口岸只有十五公里，是贯穿大西北的丝绸之路的重要站点。是“一带一路”对外贸易的公共点，两千零一十九公里长的边境线上就有八个国家一类口岸，从连云港至新亚欧大陆桥的路线就从伊犁中西部横贯出去。作为西北的最后防线，伊犁在历史上自然而然受到他国的觊觎。沙俄对伊犁的不法之心早已蠢蠢欲动。一八七零年，沙俄侵占伊犁，开始残酷的统治，左宗棠任命钦差大臣，与新疆军民相配合。到一八七一年底，收复了除伊犁以外的新疆所有地方。一八七九年。宠后擅自与沙俄签订丧权辱国的不平等条约——黎瓦吉亚条约。清政府震怒，一八八零年派祖宗堂向哈米出征，沙俄也增派兵力前往伊犁。但是后来为了避免冲突，清政府于一八八零年七月召回祖宗堂。一八八一年，曾纪泽与沙俄签订中俄伊犁条约，不惜以巨款赔偿等不平等条约，终于收复了伊犁地区。二资源方面，中国最大的沙漠塔克拉玛干沙漠、第二大沙漠、古尔班通古沙漠。都是位于新疆，分别在塔里木盆地和准噶尔盆地。乌尔桥附近的魔鬼城便是雅丹地貌在新疆戈壁滩上形成的景点。所以提到新疆，很多人都认为新疆到处都是沙漠和戈壁，而伊犁却不同。塞外江南的美称可不是让它虚名，暖湿气流聚集在此处，形成地形雨，降水量十分丰富。其中位于伊犁的伊犁河是新疆境内最大的一条河流，占到全疆河流总量的五分之一。再加上光照充足，借助这块得天独厚的余热条件。伊犁便是新疆维吾尔自治区最重要的粮食、棉花、亚油、油料、糖料的生产基地。从清政府开始，伊犁就是新疆最大的粮食生产基地。二零零四年被国家确定为西北地区重要的商品粮生产基地，同时还发展特色农业，如独具地方特色的葡萄酒酿造工艺，提高农民的收入水平。伊犁拥有优良的铁人牧场，成为新疆重要的畜产品生产基地和种畜繁育基地。饲养的品种多，数量规模大，品牌建设意识强。像我们喜欢吃的伊犁牛肉，早在二零一七年就被申请注册成公用品牌地理标志商标，不断延长畜牧业的产业链。曾在二零一八年，伊犁的畜牧业为农民新增可支配收入中，贡献率达到了百分之五十以上。伊犁矿产资源也十分丰富，多种多样的成矿条件使其矿产种类繁多，已发现的矿藏就已经达到九类八十六种，皮、白云母、钾、长石探明量更是居全国首位。黄金运产量丰富，喜欢黄金的朋友可以去中亚黄金宝石产业园参观下。关于黄金，从被发现到打磨成饰品，在传园内可以说只有你想不到的，没有你看不到的。名贵的猫眼海蓝宝石和丁香紫玉石也在此处也能找到。煤炭更是遍布全州各处，工业煤、民用煤都具备，方便工业生产和居民生活。三多民族地区，在古代，伊犁就是西域各大民族争夺之地。先是塞种人自西而来。后来是大月氏从东而来，再到契赞族百年帝业，蒙古瓦子征雄于此，清代设置伊犁将军，民国成立伊犁三区革命政府，都为平定伊犁地区的民族之争而努力着。如今的伊犁地区已经有四十七个民族在此定居，少数民族占比率达到百分之五十四点八。多民族的大融合与和谐共处，对多民族国家的长久繁荣发展至关重要。我国在一九七五年设立伊犁地区，归伊犁哈萨克自治州领导。一九七五年撤销后，又于一九八四年九月十四日，国务院批准设立伊犁地区。一八九五年正式成立。现如今，伊犁地区俨然已成为我国多民族和谐统一发展的缩影，形成了伊犁地区独特的一体多元、融合开放的多彩文化。民族文化的多样性对源远,远流长的中华五千年文明发挥着不可替代的作用。伊犁地区如此重要，近年来政府对伊犁的建设也是投入了大量的精力。为了发挥伊犁的经济位置优势，将在新疆建设多个口岸铁路，提高货物运输能力。为了加强与伊犁的交流，政府不断提高伊犁对外的通行度。在兰信高铁通车后，于二零二五年前，新疆将再有五条高铁大通道。届时，我们相约去薰衣草之城伊犁霍城县拍拍照，去伊犁赵苏草原参加天马节活动，伊犁人民也能更方便地游历祖国的大好河山。